ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എൻ്റെ വീഡിയോ ഫ്രോം മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇറ്റ്സ് മീ ഷോൺ വിത്ത് യു സോ ഗൈസ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ തമ്മേൽ കണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സോ ഇന്നത്തെ തമ്മേൽ പ്രകാരം ഞാനൊരു ഇലക്ട്രിക് സൈക്കിള ഹീറോ കമ്പനിയുടെ ഇലക്ട്രിക് സൈക്കിളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഞാൻ റീസെൻ്റ്ലി മേടിച്ച ഒരു സൈക്കിളാണ് ഈ സൈക്കിളിൻ്റെ മോഡൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ടൈറ്റ്ലി കണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഹീറോ ഇലക്ട്രോ സി സെവൻ പ്ലസ് മോഡലാണ് അപ്പം ഈ മോഡലിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നോർമൽ സൈക്കിളായിട്ടും ചവിട്ടാം അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വി ക്യാൻ റൈഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് എൻ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എൻ ഇലക്ട്രിക് ബൈക്ക് അപ്പം ഞാൻ നേരെ കാര്യത്തിലോട്ട് കിടക്കട്ടെ സോ ഗൈസ് ആദ്യമേ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഞാൻ എടുത്ത് പറയട്ടെ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇപ്പം ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസാണ് പിന്നെ ഈ സൈക്കിൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കറുകച്ചാലി ഒന്നും എടുത്ത് കറുകച്ചാൽ വലിയം പറമ്പിൽ സൈക്കിൾസിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ സൈക്കിൾ എടുത്ത് സോ ഗൈസ് ഞാൻ ആ സൈക്കിൾ ഷോപ്പിൻ്റെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഞാൻ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോ ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ സൈക്കിൾ വല്ല ഓർഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ യു ക്യാൻ കോൺടാക്ട് ദം ആൻഡ് നോ ഫർദർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓക്കെ അപ്പം ഇന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ ആ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്പർ വൺ തിങ് അബൌട്ട് ദിസ് സൈക്കിൾ ഇസ് ദാറ്റ് ഇതിന് പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടെക്നോളജി ഉണ്ട് ഈ ചുമ്മാ ഒരു സാധാ സൈക്കിൾ അല്ല ഇത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഓർക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഈ തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് കൊടുത്ത് ഈ സൈക്കിൾ മേടിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്കൂട്ടറും കാറും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അത് നമുക്ക് മേടിച്ചാൽ പോരെ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി വൺ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കൂട്ടർ കാറ് ബൈക്കൊക്കെ മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് വീണ്ടും പൈസ ചിലവായിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഇതിൻ്റെ റോഡ് ടാക്സ് ഇതിൻ്റെ പുക ഇതിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് എല്ലാ സകല ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വീണ്ടും വീണ്ടും സർവീസ് ഫസ്റ്റ് സർവീസ് സെക്കൻഡ് സർവീസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കുറേ നമ്മുടെ പൈസ കഴിയുന്നു പോകും പക്ഷേ ഈ സൈക്കിളിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഓൺലി വൺ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമുക്ക് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് വരെ ചവിട്ടാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സൈക്കിൾ ഞാൻ ഒരു തേർട്ടി പ്ലസ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ചവിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഞാൻ തേർട്ടി പ്ലസ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ചവിട്ടിയെന്ന ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ റിവ്യൂ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ സൈക്കിൾ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പം കുറച്ച് ദിവസങ്ങളെ ആയിട്ടുള്ളൂ സോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസിലോട്ട് ഞാൻ കടക്കുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കളറ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണും അതായത് ഗ്രേ ആൻഡ് ഗ്രീൻ കളർ ഹീറോ ലെക്ട്രോ സി സെവൻ പ്ലസ് മോഡൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇത് സെവൻ ഗിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ സൈക്കിളിന് ടോട്ടൽ സെവൻ ഗിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം കമ്പനി പറയുന്ന സ്പീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സാണ് ഈ സൈക്കിളിൻ്റെ ടോട്ടൽ സ്പീഡ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏകദേശം ഞാൻ ഓടിച്ച ടൈമിൽ എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരെ ഒക്കെ എനിക്ക് ഏകദേശം ഈ സൈക്കിളിൽ കിട്ടി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടെക്നോളജിയാണ് അതായത് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്ന പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടെക്നോളജി ഇത് ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറായിട്ടും ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബൈക്കായിട്ടും നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്പെഷ്യാലിറ്റി അപ്പം ഇപ്പം ഈ ഇലക്ട്രിക് ഈ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടെക്നോളജി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് സാധാ സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്ന പോലെ ഉള്ളൂ നോർമൽ സൈക്കിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിൻ്റെയും ഇലക്ട്രിക് ബൈക്കിൻ്റെയും ഈ സൈക്കിളിൻ്റെയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ നോർമലി ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ഓൺ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലേ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബൈക്ക് എടുത്താൽ ഇത് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ മാത്രമേ അത് ഓടത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി തീർന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് തെളിക്കൊണ്ട് നടക്കേണ്ടി വരും ബട്ട് ഈ സൈക്കിളിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ കേസ് നമുക്ക് ചാർജ് തീർന്നെന്ന് വെച്ചോ ചാർജ് തീർന്നാൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് നമുക്കിതിനെ നോർമൽ സൈക്കിളായിട്ട് പെഡൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് വീട്ടിലെത്താൻ സാധിക്കും സോ ഇതിൻ്റെ
and at the same time mumbil velli gears onnu illa mumbil age one normal as usual or cycle irikkunna valathe gear system ullu pinne ivada namakku water bottle vekkam അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് കവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അതെന്തായാലും ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് വരും പിന്നെ ഈ സൈക്കിളിൻ്റെ സ്പീഡ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് പെർ അവർ ഈ സൈക്കിളിൻ്റെ കമ്പനി പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ സൈക്കിളിൻ്റെ ചാർജിങ് ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് ഫോർ അവേഴ്സ് ആ ഫോർ അവേഴ്സ് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്താൽ കമ്പനി പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി പ്ലസ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഈ സൈക്കിളെ പോകാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് യൂസിങ് ദിസ് പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടെക്നോളജി ഈ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടെക്നോളജി ഈ സൈക്കിളിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇപ്പം നമ്മൾ നോർമൽ സൈക്കിൾ ചവിട്ടി ഇതാ എൻ്റെ പഴയ സൈക്കിള് ഈ സൈക്കിൾ ഒരു വീഡിയോയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരു ആലപ്പുഴ റൂട്ട് ചവിട്ടിയ ടൈമിൽ ഈ സൈക്കിളല്ല നോർമലി ഇപ്പോൾ ഇതും അലുമിനിയം ഫ്രെയിമാണ് ഇതും അലുമിനിയം ഫ്രെയിമാണ് അപ്പോൾ ഈ സൈക്കിളിൻ്റെ ഓവറോൾ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആകെ ട്വൻറ്റി കിലോസേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പൊക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോകാനും പറ്റും പിന്നെ ആകെ ഒരു ഒരു ഡ്രോബാക്ക് മാത്രമേ ഈ സൈക്കിളിനുള്ളൂ അതായത് മോഷണം പോകാൻ ചാൻസ് കൂടുതൽ ഈ സൈക്കിൾ ബിക്കോസ് ഈ ടെക്നോളജി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഉറപ്പായിട്ട് മോഷണം പോകാൻ ചാൻസ് കൂടുതൽ അപ്പം നമ്മൾ സേഫായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നല്ലപോലെ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഉറപ്പായിട്ട് ഇത് മോഷണം പോകും അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് ഈ പട്ടിക്ക് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ കെയർ ചെയ്യണം പ്രത്യേകിച്ച് ഓൺലൈനിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഈ ചെയിൻ ഓയിലും ഗിയർ സിസ്റ്റത്തെയും ഒക്കെ ഒഴിക്കുന്ന ക്ലീനിങ് ഓയിലും ചെയിൻ ലൂബും ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം അത് വെച്ച് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളിത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഏത് റഫ് വെതറിലും ഈ സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ പറ്റും അതായത് റെയിനി സീസൺ വിൻ്റർ സീസൺ സമ്മർ സീസൺ ഏത് സീസൺ ആവട്ടെ നല്ല രീതിയിൽ റഫ് വെതറിൽ നമുക്ക് ഈ സൈക്കിൾ സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടെക്നോളജി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡമുണ്ട് ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് മീറ്റർ അപ്പോൾ ഈ മീറ്റർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കമ്പനി പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വാട്ടർ പ്രൂഫ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും മഴയത്ത് ഓടിച്ച് നോക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ധാരാളം യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഈ മോട്ടറിനെ കുറിച്ച് ഓൾറെഡി റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം വാട്ടർ പ്രൂഫാണ് നമുക്ക് എത്ര കട്ട മഴയൊക്കെ ആയാൽ പോലും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മഴയത്ത് ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റും ഈ മോട്ടറൊക്കെ വാട്ടർ പ്രൂഫാണ് പിന്നെ ഇതിനൊരു ഇൻബിൽഡ് ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഭയങ്കര പവർഫുള്ളാണ് രാത്രി ഞാൻ ഇത് നല്ലപോലെ ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഈ ലൈറ്റെല്ലാം ഞാൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഇതാ ഇതിൻ്റെ ഷോക്ക് അബ്സോർവർ ഷോക്ക് അബ്സോർവർ ഉണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും നല്ല രീതിയിൽ ഷോക്ക് അബ്സോർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള അബ്സോർവർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ മഡ് ഗാർഡ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ ഇപ്പം കമ്പനിയിൽ നിന്ന് നമ്മളിത് മേടിക്കുമ്പോൾ മഡ് ഗാർഡ്സ് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല പക്ഷേ മഡ് ഗാർഡ്സ് ഞാൻ എക്സ്റ്റേണലി ഞാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ പിന്നെ രണ്ട് ടയറും ഡിസ്ക് ബ്രേക്കാണ് അപ്പോൾ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പം പെട്ടെന്ന് വണ്ടി നിർത്തണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് സൈക്കിൾ നിർത്തണമെങ്കിൽ രണ്ട് ബ്രേക്കും പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എ ബി എസ് നിൽക്കുന്ന കൂട്ട് ഈ സൈക്കിൾ നിന്നോളും പിന്നെ ആകെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന റഫ് റോഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം റഫ് ആയിട്ടുള്ള റോഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഇപ്പം ടാർ ഇടാത്ത ഏരിയാസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഏരിയാസിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദ പ്രോബ്ലം ഇസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ സ്കിഡ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പിടിച്ച് ബ്രേക്ക് പിടിച്ച് വണ്ടി നിർത്തുക പിന്നെ ടാർ ഇട്ട റോഡിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല റോഡ് നല്ലതായിട്ട് ടാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല റബറൈസ് റോഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ സൈക്കിൾ നല്ല സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് ഓൺലി എ വൺ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇപ്പോൾ തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് കൊടുത്താൽ തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് അവിടെ തന്നെ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ആൻഡ് വേറെ ഒരു എക്സ്റ്റേണലി ചിലവോ പെട്രോൾ അടിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസോ ടാക്സോ ഒന്നും ഈ സൈക്കിളിന് ഇല്ല അറ്റ് ദ സെയ
പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് നോർമൽ ഇപ്പം വണ്ടിക്കെല്ലാം കാറിനെല്ലാം കിട്ടുന്ന കൂട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ സ്പാനറും ജാക്കിയും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ചാർജർ ഒരു നമുക്കൊക്കെ ഇപ്പം ലാപ്ടോപ്പ് മേടിച്ചാൽ തന്നെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ചാർജർ കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ ചാർജർ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും സോ ദിസ് ഇസ് ദ ചാർജർ ഓഫ് ദിസ് സൈക്കിൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ചാർജർ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചാർജർ ഇത് ഇതിൻ്റെ അറ്റം മാഗ്നറ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ മാഗ്നറ്റ് വെച്ചാണ് നോർമലി ഇത് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കുത്തുന്ന ഒരു രീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചുമ്മാ പ്ലഗ് ആൻഡ് പ്ലേ അല്ല ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി കണ്ടോ മാഗ്നറ്റാണ് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സംഭവം ചാർജ് ആവും പിന്നെ നമ്മൾ നോർമലി ഇതങ്ങ് എടുക്കുക അപ്പം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി അപ്പം ഇതാ ഈ സൈക്കിളിൻ്റെ ചാർജിങ്ങും അങ്ങനത്തെ ബാക്കി മെക്കാനിസവും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ ഹാൻഡിൻ്റെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പം ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ബൈക്കൊക്കെ ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കറിയാം ഒരു ഇലക്ട്രിക് ടെക്നോളജിയും കൂടി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ സൈക്കിള് ചവിട്ടി നമ്മൾ തീരെ ക്ഷീണമായി കഴിഞ്ഞാൽ വട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടെക്നോളജി ഉണ്ട് ആ ടെക്നോളജി ഫുൾ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറായിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ആസലേഷൻ കൊടുക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് ആസലേറ്റർ ചെയ്ത് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇത് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റ് ചെയ്ത ബെല്ല ഇത് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ബെല്ല സൈക്കിളിൻ്റെ പിന്നെ ഇതിന് റിഫ്ലക്ടേഴ്സ് ഗാർഡ്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ സൈക്കിളിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ആ ബാറ്ററിയും ഇതിൻ്റെ ഈ മോട്ടറാണ് ഈ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടെക്നോളജി പ്രത്യേകിച്ച് ജർമ്മൻ പാറ്റേൺ ഉള്ള ഒരു മോട്ടറാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു മോട്ടറിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൈക്കിളിന് വില ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ്സ് തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് ഡിസ്കൗണ്ടിലൊക്കെ ആ തന്നെ അപ്പോൾ ഞാൻ മേടിച്ച കട ഞാൻ വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കട്ടെ ഇറ്റ്സ് വലിയ പറമ്പിൽ സൈക്കിൾസ് കറി വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഞാൻ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ ഗോ ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ബൈങ് ദീസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സൈക്കിൾസ് ഇങ്ങനത്തെ മോഡൽസ് അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിപ്പോൾ അപ്പം ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകും അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടെക്നോളജിയെ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇപ്പം ഞാൻ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ ഒരു നോർമൽ സൈക്കിൾ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൗണ്ട് അടിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചാണ് നോർമൽ സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്ന പോലത്തെ നമുക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ചവിട്ടാം പിന്നെ ഗിയർ നമുക്ക് മാറ്റാം ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഗിയറൊക്കെ നോർമൽ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ഇനിയാ ഇതിൻ്റെ മാജിക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാജിക് സ്ട്രേറ്റ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മോട്ടറിലാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മോട്ടറാണ് ഇതിൻ്റെ മാജിക് അപ്പം ഈ മോട്ടർ ഓൺ ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ടൂ സെക്കൻഡ്സ് നമ്മൾ പിടിച്ച് നിൽക്കണം ടൂ സെക്കൻഡ്സ് പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കണ്ട മോട്ടർ ഓൺ ആയി അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടെക്നോളജി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന മോഡാണ് ഇത് അപ്പം ഇത് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ചാർജ് ഇപ്പം ചെയ്തേക്കുന്നത് നാല് മണിക്കൂർ കറക്റ്റായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സൈക്കിൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മോഡ്സ് ഉണ്ട് ത്രീ മോഡ്സ് അതെ ഫോർ ദ സൈക്കിൾ ദാറ്റ് ഇസ് ലോ മോഡ് മീഡിയം മോഡ് ഹൈ മോഡ് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഓൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്വിച്ചാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മുമ്പിലത്തെ ലൈറ്റ് കത്തും അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് ഓൺ ആക്കി ഇത് ഞെക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും മുമ്പിലത്തെ ലൈറ്റ് നല്ല പോലെ ഓക്കെ ഇത് രാത്രി സമയം ഈ ലൈറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ ഇത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ നേരെ ഇതിൻ്റെ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടെക്നോളജിയിലോട്ട് വരട്ടെ ഓക്കെ ഇത് നോർമൽ ഇത് നോർമൽ ഇതാണ് അതായത് ഇപ്പം ലോ മീഡിയം ഹൈയിലൊന്നും ലൈറ്റ് കത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് നോർമൽ രീതിയാണ് നമ്മൾ സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്ന അനുസരിച്ച് ഇത് ഡൈനാമോ വെച്ച് സംഭവം ചാർജും ആവും അതും ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ
അപകടങ്ങൾക്ക് നല്ല ചാൻസ് ആണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഈ സൈക്കിൾ ഇപ്പോൾ ലോ സ്പീഡ് ഈ സൈക്കിളിൻ്റെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഫുള്ള് സ്പീഡിൽ ഞാൻ ഇപ്പം പോയി കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ഈ സൈക്കിളിൻ്റെ ലോ സ്പീഡ് അപ്പോൾ ഞാൻ ലോ സ്പീഡിൽ ഇപ്പം ഞാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ചവിട്ടാതെ തന്നെ ഞാൻ ലോ സ്പീഡിൽ ഈ സൈക്കിൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ലോ സ്പീഡിൽ തന്നെ ഞാൻ ഈ സൈക്കിൾ കൊണ്ടുപോകും ഇനി ഞാൻ അടുത്ത പെഡൽ മോഡ് ഞാൻ ഇടാൻ പോവാം അടുത്ത പെഡൽ മോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മീഡിയം ഓക്കെ ഇത്ര നേരം ഞാൻ ഇപ്പം പോയത് ലോ സ്പീഡല്ല ഇനി അടുത്ത് ഞാൻ മീഡിയം പെഡൽ മോഡിലോട്ട് ഇടാൻ പോവാം അപ്പോൾ മീഡിയം വരുന്ന സ്പീഡ് നമുക്ക് കാണാം ആസ് യൂഷ്വൽ ഞാൻ ആസ്ലേഷൻ ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോവാം അന്നേരം കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡ് കിട്ടും ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് കിട്ടും സൈക്കിളിൻ്റെ ശബ്ദം ഒക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കാം നല്ല സ്പീഡാണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ പോകുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പം പോകുന്നത് ഇനി ഞാൻ നമ്മുടെ ഏറ്റവും സ്പീഡ് കൂടിയ ഒരു മോഡിലോട്ട് ഞാൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണേ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഹൈ മോഡ് അപ്പോൾ ഈ ഹൈ മോഡ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ ഈ ലോ മീഡിയം നല്ലപോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമേ നമ്മൾ ഈ ഹൈഡ് മോഡിലോട്ട് ഇടാവും ഇപ്പം ഞാൻ ഹൈ മോഡിൽ കിട്ടാം ഹൈ മോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈക്കിള് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് സ്പീഡ് വരും ആസ് യൂഷ്വൽ ഞാൻ ആസ്ലേഷൻ പിടിക്കാൻ പോകും പതുക്കെ പിടിച്ചാൽ തന്നെ സൈക്കിള് മുമ്പോട്ട് നീങ്ങും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പതുക്കെ അതും കൊടുക്കുക കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ സ്പീഡ് യൂസ്ഡ് ആയതിന് ശേഷം അത്യാവശ്യം പോവാം ഇപ്പോൾ എങ്ങാനും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ഈ സ്വിച്ച് ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ മോഡ് ഓഫ് ആവും അപ്പം നമ്മൾ എത്ര ഇത് പിടിച്ച് കറക്കിയാലും ഇത് മുമ്പോട്ട് പോകത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഇത് ഹൈ മോഡിലാണ് ഞാൻ മുമ്പോട്ട് നിൽക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്കിത് കാണാം നല്ല സ്പീഡാണ് ഹൈ മോഡിൽ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പം ചവിട്ടാതെ തന്നെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറായിട്ടായി ഓടിക്കുന്നത് <laughs> നോർമൽ റീഡിൽ ഞാൻ പെഡൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള സ്പീഡ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കണ്ടു നോക്കുക നോർമൽ റീഡിൽ പെഡൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം സൈക്കിൾ ഇത്രയും സ്പീഡിലെ പോകത്തുള്ളൂ നോർമൽ ഞാൻ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടെക്നോളജി ഓഫ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പം സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്നത് ഇനി ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടെക്നോളജി ഓൺ ആക്കാൻ പോവാം ഓക്കെ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടെക്നോളജി ഞാൻ സ്ട്രേറ്റ് ഹൈ തന്നെ ഇട്ട് ചവിട്ടാൻ പോവാം ബിക്കോസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇത് കുറേ യൂസ്ഡായി ആദ്യമായിട്ട് ബിഗിനേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ലോ അല്ലെ മീഡിയം ഇട്ട് ആദ്യം ചവിട്ടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഹൈലോട്ട് ഇടുക അപ്പോൾ ഞാൻ നേരെ ഹൈലോട്ട് ഇട്ട് പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടെക്നോളജി ഇപ്പോൾ ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ച് ഞാൻ ചവിട്ടാൻ പോകാം അപ്പോൾ സൈക്കിളിൻ്റെ ടോർക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ ചവിട്ടുമ്പോൾ കണ്ടോ സൈക്കിൾ തന്നെ മുമ്പോട്ട് എടുക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ചവിട്ടാൻ തന്നെ സൈക്കിൾ തന്നെ മുമ്പോട്ട് എടുക്കുക സ്പീഡ് സ്പീഡ് തന്നെ സൈക്കിൾ സ്പീഡ് തന്നെ തന്നെ കൂടുക ഞാൻ പെഡലിങ് ഭയങ്കര ലോ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഭയങ്കര സ്പീഡില്ല സൈക്കിൾ മുമ്പോട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോകാം അതുകൊണ്ട് ഈ സൈക്കിളിന് ശരിക്കും ഈ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് കൊടുത്ത മെയിൻ റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നിർത്താൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ ആണ് സൈക്കിൾ ഇപ്പം ഞാൻ പെഡൽ ചവിട്ടോ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടെക്നോളജി വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ പെഡൽ പതുക്കി ഇങ്ങനെ ചവിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാലേ ഈ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടെക്നോളജി വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ടെക്നോളജി അത്രേ 
ബ്ലിങ്ക് ഞാൻ എന്തായാലും ലോ ബാറ്ററി മോഡ് വരെ ചവിട്ടി ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു അപ്പം ഈ സൈക്കിളിന് അത്യാവശ്യം നല്ല മൈലേജ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഫുൾ ചാർജ് ഫോർ അവേഴ്സ് ചാർജിന് എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഇപ്പം തന്നെ നല്ലപോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇതിന് വേറെ എക്സ്ട്രാ ചിലവോ ഒന്നുമില്ല ആകെ ഒരു യൂണിറ്റ് കറണ്ട് മാത്രമേ ആവത്തുള്ളൂ ഈ സൈക്കിളിന് അപ്പം ഗൈസ് ഇനിയും കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഈ സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്ന രീതിയും ഈ സൈക്കിൾ പോകുന്ന രീതിയും പ്രത്യേകിച്ച് കയറ്റങ്ങളൊക്കെ ചവിട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടെക്നോളജി എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡെമോൺസ്ട്രേഷനൊക്കെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും സൊ ഗൈസ് ഐ ഹോപ്പ് യു ഹവ് എൻജോയ് ദിസ് വീഡിയോ ഇഫ് യു ഹവ് എൻജോയ് ദിസ് വീഡിയോ ഫീൽ ഫ്രീ ടു ഗിവ് എ ലൈക്ക് ആൻഡ് എ കമൻറ്റ് ആൻഡ് ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് സ്മാഷ് ദ ബെൽ ഐക്കൺ നെക്സ്റ്റ് ടു ഇറ്റ് സോ ദാറ്റ് വെൻ എവർ ഐ അപ്ലോഡ് ന്യൂ വീഡിയോസ് ഓഫ് ദിസ് സൈക്കിൾ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ യു വിൽ ബി നോട്ടിഫൈഡ് സോ വിൽ മീറ്റ് അഗെ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഇൻ ആൻഡ് ദ വീഡിയോ with a fresh topic till then bye take care see you